Buongiorno a tutti da Pier Giovanni Sarimbeni e benvenuti nel mio canale dedicato al mondo delle ottiche. Questa volta ho scelto il meraviglioso contesto della riserva naturale Palude Brabia qui in provincia di Varese per presentarvi una grande novità. Si tratta del binocolo Zeiss SFL, qui nella versione 8x40, che costa 1925 euro, prezzo suggerito da Bignami, che mi è stato gentilmente fornito da loro, che sono i distributori ufficiali dei prodotti Zeiss qui in Italia. Vi ricordo che prima di iniziare sul mio sito web binomania.it potreste anche leggere una recensione molto approfondita, ricca di tabelle, dettagli e comparative. Io comunque adesso ve ne parlerò in sintesi dopo la breve sigla. Ci vediamo tra poco! Il binocolo Zeiss SFL 8x40 è venduto in una elegante scatola in cui sono presenti una borsa di cordura morbida, i tappi oculari, i tappi per gli obiettivi, una tracolla per il binocolo e la cinghia della borsa, un panno per la pulizia delle ottiche, un breve manuale multilingua e il certificato di garanzia. Questo nuovo binocolo Zeiss è leggerissimo, la mia bilancia elettronica ha stimato un peso di 643 grammi senza tappi e tracolla che è più simile a quello di un binocolo con ottiche da 30 mm di diametro e lungo anche circa 14 cm. Lo scafo è di magnesio e quasi completamente protetto da un'armatura che ne garantisce una buona resistenza agli urti accidentali, seppure alcune parti restano esposte ai graffi. La composizione della gomma è ruvida e consente una presa ottima anche grazie al sistema Ergo Balance che sbilancia volutamente il peso del binocolo verso gli oculari diminuendo l'affaticamento delle spalle e delle braccia. Un altro fattore di pregio già apprezzato nella serie SF è il posizionamento ottimale della manopola di messa a fuoco che consente un utilizzo naturale del dito indice che non deve inclinarsi. È ovviamente impermeabilizzato e garantito da Zeiss per resistere a 400 millibar di pressione. Il sistema di messa a fuoco è affidato a una manopola centrale decisamente grande, sono circa 34,70 mm. La rotazione è fluida e l'esemplare oggetto di questo test ha eseguito anche un ottimo snap test, raggiungendo oltretutto una messa a fuoco minima di circa 140 cm e per passare all'infinito è stato necessario ruotare la manopola di poco più di un giro in senso orario. La compensazione delle diotrie sull'oculare destro è priva di blocco, ma ha sempre tenuto la sua posizione senza spostamenti accidentali. Lo Zeiss SFL è composto da vetri UHD, mentre lo Zeiss SF fa uso di vetro UFL e vetro HT. Di fatto la trasmissione scende dal 92% dell'SF42 al 90% dell'SFL40. Fornisce una tonalità decisamente più neutra dello Victory SF, mentre la nitidezza e il suo contrasto sono decisamente molto alti, direi quasi simile anche al migliore top di gamma attualmente presente nella gamma Zeiss. I suoi oculari consentono di ammirare un campo grandangolare di 140 metri a 1000 metri, che con la formula classica sono 64 gradi di campo apparente. I paraluce degli oculari sono molto comodi anche per me che possiedo una distanza interpupillare di circa 66 mm. La gomma è morbida, mentre il sistema di rotazione beneficia di quattro clic ben evidenti che ne facilitano la regolazione. È possibile estrarre totalmente il paraluce per consentire un'ottimale pulizia della lente di campo e degli oculari. A una distanza interpupillare di 65 mm, grazie all'ampio spazio tra i tubi, risulta decisamente confortevole. Non essendo portatore di occhiali da vista, ho potuto utilizzare lo Zeiss SFL 48x40 unicamente con alcuni dei miei occhiali da sole. Sono riuscito comunque sempre a vedere la totalità del campo di vista. Per quanto riguarda i prismi, sono stati utilizzati dei prismi a tetto Schmidt Passion di alta qualità, dotati del famoso trattamento Zeiss. La pupilla di uscita è inoltre risultata perfettamente circolare. Non ho notato neppure evidenti vignettature e bordi del campo, anche osservando il cielo di giorno. I trattamenti antiriflesso sono ottimi. Per quanto riguarda le aberrazioni cromatiche e geometriche, vi invito a leggere l'articolo, visto che è completo e ricco di comparazioni. 
vi posso però anticipare che lo Zeiss SFL 8x40 nella maggior parte delle condizioni consente un eccellente contenimento dell'aberrazione cromatica che risulta di poco inferiore al top di gamma Zeiss unicamente nelle peggiori condizioni la tecnologia flat field in tale caso è un ottimo compromesso tra una resa ottimale ai bordi senza l'artificiosità dei campi ultra spianati, mentre la distorsione angolare mi è parsa leggermente inferiore a quella visibile nello Zeiss Victory SF, che ricordo a 1000 metri inquadra 8 metri in più. Come sempre ho utilizzato lo Zeiss SFL 8x40 in vari settori osservativi per tentare di aiutare il lettore a capirne le potenzialità. È ovvio che le sensazioni siano sempre molto soggettive e rappresentative dell'esemplare testato. Prima di iniziare però vi posso confermare che avendo avuto il permesso di Bignami di strapazzarlo un po', l'ho usato anche sotto un temporale estivo senza problema alcuno. Per quanto riguarda il beard watching, penso sia uno dei migliori binocoli che io abbia provato. È leggero, ben bilanciato, con una manopola della messa a fuoco proprio dove dovrebbe essere e una tonalità di colori brillante e più neutra dell'SF, inoltre ha un grande campo di vista. Fornisce una ottima rappresentazione dei colori. Nessun problema, ad esempio, anche nell'osservazione dei rapaci in controluce, dove ha mostrato di gestire egregiamente i riflessi. La brevità della messa a fuoco tra i 6 metri e l'infinito, inoltre perfetta anche per gli involi più rapidi. Nell'osservazione del paesaggio ho apprezzato, oltre alla buona rappresentazione dei colori e alla nitidezza, anche il campo di vista grandangolare. Ovviamente, 8x non consentono di mostrare i dettagli di un binocolo ad alto ingrandimento, ma è senz'altro un ottimo strumento da portare durante le vostre vacanze in montagna sulle cime più panoramiche che potrete raggiungere. È leggero come un binocolo da 30 mm, anche se risulta un poco più ingombrante. Comunque, di notte al crepuscolo sarete ripagati dal diametro degli obiettivi che vi ricordo di 40 mm. Una comparativa inoltre molto serrata con le UE e Safe Chart e lo Zeiss Victory FL 7x42 di proprietà dell'amico Marco Franceschetti ci ha fatto notare la maggior luminosità e brillantezza del nuovo SFL 8x40. Per questo motivo sono poi riuscito a riproporre la medesima comparativa a crepuscolo e questo binocolo seppur non sia luminoso come lo Zeiss Victory HT è senz'altro molto valido anche per questo genere di osservazioni. La sua leggerezza e la robustezza inoltre potrebbero consentire di camminare per molto tempo senza affaticare il fortunato possessore. Nelle osservazioni del cielo stellato invece il suo campo di vista di 8 gradi, quindi 64 gradi di campo apparente, consentono delle proficue osservazioni. La tecnologia flat field non è paragonabile a quella di un binocolo Canon o dello Zeiss SF, ma consente di sfruttare la maggior parte del campo di vista. La sua luminosità e nitidezza in asse inoltre appagheranno l'astrofilo itinerante che potrà ammirare l'ampia zona della Via Lattea con enorme piacere pur ricordandosi che il binocolo che si sta utilizzando è sempre stato concepito per soddisfare principalmente le osservazioni naturalistiche. È giunto adesso il momento di parlarvi dei pregi e dei difetti del nuovo Zeiss SFL 8x40. Tra i pregi posso dirvi che è leggero come un 30 mm ma luminoso come un 42. Il sistema Ergo Balance è perfetto, ha un alto contrasto e un'ottima nitidezza e anche secondo me un eccellente contenimento della boerazione cromatica che è quasi simile a un top di gamma. La messa a fuoco inoltre è molto rapida tra i 6-8 metri e l'infinito e il campo è grandangolare. Tra i difetti sarei stato personalmente molto felice di vedere in catalogo anche un 7x40, ma solo perché sono un eterno nostalgico amante di 7x. Messo la frusta nelle peggiori condizioni è, giustamente, un passo indietro al top di gamma Zeiss Victory SF. In definitiva credo che il nuovo binocolo Zeiss SFL 8x40 sia un ottimo strumento che è il perfetto trade union tra la serie Conquest HD e la performante Victory SF. Zeiss ha concepito un binocolo molto leggero, grandangolare, nitido, contrastato e luminoso e con una eccellente resa dei colori. Penso che possa diventare una valida scelta per molti appassionati che apprezzano da anni il marchio Zeiss. 
Mi sembra inoltre una delle migliori rappresentazioni di binocolo ideale per il bird watching, anche se la sua luminosità, compattezza e leggerezza gli consentono di essere un ottimo crepuscolare itinerante. Resta da capire se ora Zeiss migliorerà il progetto SF o se addirittura lo sostituirà dato che le differenze prestazionali sono realmente minime. Se l'intenzione di Zeiss era di creare un entry top di gamma con peso e prezzo inferiore, penso proprio ci sia riuscita. In Italia il distributore ufficiale, ve lo ricordo, Bignami, suggerisce un prezzo di 1925 euro per la versione 8x40 e di 1979 per la versione 10x40. Io ringrazio Achille Berti di Bignami.it per aver fornito l'esemplare oggetto di questo test, lasciandomi libero di citare le mie impressioni sul campo. Io termino qui. Vi aspetto come sempre su questo canale, su binomania.it e su termicinotturni.it, sul forum di Binomania e sui gruppi Facebook associati. Se ancora non lo avete fatto, inoltre potete iscrivervi a questo canale premendo sull'icona qui in alto. Un caro saluto a tutti da Pier Giovanni Salimbeni, qui dalla riserva naturale Palude Brabia e buone osservazioni a tutti quanti.